。好，好，总算在一块儿了。小叔子和小嫂子，风流王爷俏尼姑，甄嬛和果子狸谈恋爱。别说放在重视伦理的古代，就是穿越回现代也够呛。舒太妃为什么会同意呢？说到底，还是和她的性格和经历有关。舒太妃，一个前期只活在台词里的女人，她的出现是甄嬛在甘露寺副本中浓墨重彩的一笔，让人印象深刻。舒太妃与先帝的爱情故事也是全剧的一条暗线，随着《长相思》和《长相守》贯穿始终。先帝淑妃进宫当日，先帝特赐一琴，名《长相思》。一笛名长相守为定情之物。堂堂九五至尊，不该三宫六院雨露均沾，却甘愿和一个妃子定情，足可见先帝对淑妃的偏爱。两人的定情信物被收藏于宫中，传为佳话。淑妃盛宠时，先帝甚至专门为她建造了一座桐花台。这梧桐啊，是最贞洁恩爱的树木，所以此台是先帝爷专为淑妃所建。这份深情不知羡煞了多少人，可帝王的偏爱往往也意味着六宫嫔妃的嫉妒。老十七是孝顺，但见了他，难免又会想起先帝在的时候，他亲额娘淑妃，专宠六宫。众妃怨妒的事，隔了这么久，太后想起淑妃，心里都还不痛快。可见当时淑妃的专宠引起了多少人的不满。果子狸是淑妃唯一的儿子，先帝爱屋及乌，难免会偏疼果子狸一些。老十七的骑射，原本都是皇阿玛手把手教的。先帝对果子狸的好，始终是四大爷心里的一根刺，没法不忌惮。于是，先帝驾崩之后，淑妃自请出宫修行。这一琴一笛便留在了宫中。为了保全果子狸，淑妃自请离宫修行，一辈子青灯古佛，更告诫果子狸：从此装傻充愣，低佛做小，避开权力中心的漩涡，保全自身。再美再好的情事，也不过浮云一瞬间。桐花台如此，先帝与淑妃的情爱又何尝不是呢？淑妃自己的爱情原本就被世俗所不容，因此淑妃面对自己的儿子喜欢上一个狒狒这事儿，有着极高的包容度。离谱的情爱，淑妃自己也经历过，所以当同样离谱的感情发生在自己儿子身上时，她才显得那么坦然，没有觉得惊世骇俗。我知道你在意什么，只是过去的就都过去了。大清开国以来。没听说过狒狒再回去的，与其老死宫外，不如想法子过去自己想过的日子吧。果然有其母必有其子，这母子俩都是恋爱脑，对他们来说，恋爱至上，互相喜欢最重要，何必在意对方什么身份，有着怎样的过去？不知道大家察觉到没有，舒太妃开明的爱情观颇有点现代自由恋爱的意思了。人生百年，真正能顺心遂意的日子，又有多少？珍惜眼前人，把握当下。果子狸把舒太妃的专情开明学了个十成十，所以果子狸才不能介意甄嬛的过去。七年如一日的珍藏着那枚小象，并在甄嬛离宫后对她展开猛烈的爱情攻势。皇后，你要相信，你在我心里是最好的。结果一目了然，雨夜笛声过后，甄嬛终于被感动了，她答应了果子狸的追求。随后，两人便很自然地手牵着手见了父母。舒太妃对此表示高兴，慈爱地拍着甄嬛的手，连连叫好：“好，好，总算在一块儿了。”除了舒太妃自己的经历，让她接受了真果恋外，多年修习道法下来，道家思想对舒太妃的影响也是相当深远的。仔细回顾一下高中的历史课本。道家的思想主张最主要的便是自然无为。简单来说，就是道教觉得世界上的任何事物都有它发展的规律，应该任由其自由发展，不需要用外界的意志去束缚它。对舒太妃来说，世间万物如此，爱情也是如此，儿孙自有儿孙福。只要果子狸自己觉得喜欢她这个做娘的，不会过多干扰儿子的爱情。于是很快就认下了甄嬛这个儿媳。今天。真是个好日子，长相思与长相守，总算在一块儿了，总算没有白辜负。两个人真心喜欢彼此
是件难得的事。不得不说，讲到这儿，我都有点佩服舒太妃了。最后还有一点很重要，那就是甄嬛没有那么差。早在他们第一次见面时，舒太妃对甄嬛的第一印象就很好。我与太妃的机缘，果然比旁人更深。今日相见不说，我还有一架长相思琴，正是太妃从前所用的爱物。舒太妃与甄嬛《长相思》的前后任主人在同一个地方遇见，彼此又都是离宫修行，这叫什么？同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。古人很相信缘分这一说法，甄嬛是，舒太妃也是，所以很快的，舒太妃就和甄嬛热聊了起来。当日出宫之时，我把《长相思》和《长相守》一同留在了宫中，只为先帝驾鹤。我留着这两样东西也是无用了。不曾想，竟到了娘子手中。请注意，舒太妃善琴，甄嬛也是，两人又都是才女，谈吐气质不凡，兴趣爱好相似的人，更容易对彼此生出好感。见着修补《长相思》这事儿，舒太妃很高兴地说：“那下次，娘子请过来坐坐，也带了《长相思》一同来吧。我倒很喜欢和娘子说话呢。”瞧瞧，这才第一次见面，舒太妃就把下次聊天的时间都给定好了。由此可见，舒太妃是真心喜欢甄嬛。甄嬛呢，她最欣赏的就是与自己灵魂契合的知己。太妃盛情，晚辈怎敢不尊呢？不得不说缘分呐。等到两人第二次见面，甄嬛果然拿了《长相思》，并带着浣碧一同来了。碰巧当时果子狸也在，两拨熟人遇到了一块儿。果子狸打趣浣碧：“浣碧啊，难得向我行这样大的礼。”今天是沾了额娘的光。果子狸不说还好，一说话，舒太妃还以为果子狸喜欢的是浣碧。仔细一打量了一番，画了浣碧好半天。直到甄嬛提起浣碧还未婚配，开口请舒太妃和果子狸帮忙。若有合适的机会，还请太妃与王爷做主，给浣碧找一户好人家。果子狸也是心大，竟想把浣碧指婚给阿进。说太妃瞬间明白了，自家儿子不喜欢浣碧，那他心里的那个人会是谁呢？第三次见面的时候，说太妃终于确定了答案，这个人就是甄嬛。不为什么，就因为甄嬛和果子狸的琴笛合奏太过于默契，配合的天衣无缝。奏什么好呢？长《长相思》。好家伙，这还有比你们更明显的吗？连回答都异口同声。说戴妃当时就懂了。只是，你们那一日琴笛合奏，真当我老了什么也瞧不出来了吗？守得云开见月明，儿子能找到喜欢的人，舒太妃是真的欣慰。她对甄嬛是一点一点的、慢慢接受的过程，没有突然间的惊吓，一切都有迹可循，所以从不显得突兀。现在你能明白舒太妃为什么能够接受嬛嬛了吗？